السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാലു മാസങ്ങളെ വളരെ ആദരണീയമായ പവിത്രമായ മാസങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാലു മാസങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാസമാണ് റജബ് റജബിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് റജബ് എന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആദരണീയമായത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അതായത് ജാഹിലീയ കാല സമൂഹത്തിൽ തന്നെയും ആദരവ് നൽകപ്പെട്ട ഒരു മാസമായിരുന്നു റജബ് റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ശ്രേഷ്ഠതകളെയും മഹത്വങ്ങളെയും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ ഇബിൻ ഉമർ അതായത് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹുനു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു രാത്രികളിലെ തട്ടപ്പെടുകയില്ല ആ അഞ്ചു രാത്രികളിൽ ഒന്ന് റജബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാവ് എന്നാണ് മഹാനർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇമാമിന് ഷാഫി അലി റലി അള്ളാഹു താല അഞ്ചു രാത്രികളിലെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ഉത്തരം ലഭ്യമാക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് റജബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രി അതായത് നാളെ റജബ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മഹരിബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള രാത്രി അതാണ് റജബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് മാം ഷാഫി അലി റലി അള്ളാനു താലയും അതുപോലെ ഉത്തരലഭ്യമാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളെയും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവ് എന്നുള്ളത് ഷാഫി അലി റലി അള്ളാനു താല അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് റജബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാവ് പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് എന്നും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ റജബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാവും അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠത ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് ഇന്ന് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ റജബ് മാസത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ചു സ്തംഭങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് റജബിൻ്റെ ഒരു രാത്രിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രാൻ മെഹ്റാജ് എന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ ആ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അതിനല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തതും ഈ മാസം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവനാണ് സത്യവിശ്വാസി അള്ളാഹു ആദരിച്ച മാസം അള്ളാഹു ആദരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അള്ളാഹു ആദരണീയമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ ആദരവോടെ കാണുക സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു സംഗതിയെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കും ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല തക്വയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് തക്വയുള്ള ആളുകളുടെ അട അടയാളമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം തൗറാത്ത് ഗ്രന്ഥം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയ തൂർ സീന പർവ്വതം അതിനെ മഹത്വമുള്ള പർവ്വതമായി ഉലമാക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തോഹയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം കലാം ഇറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത തൂരിസീന പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വാരത്തെ അള്ളാഹു മഹത്വമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും മൂസാ അലി ഇസ്ലാമിനോട് ആ മഹത്വമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെരിപ്പഴിച്ചു വെക്കണം എന്ന് കൂടി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ബഹുമാനം നൽകിയ വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരായ പ്രവാചകന്മാരോട് പോലും 
കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സാധാരണ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ എന്തായാലും നാം ഇതിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാസത്തിനെ ആദരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഈ മാസത്തിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധമായ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കൂടുതലായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വാലിഹായ അമലുകളുടെ പ്രതിഫലവും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കറാഹത്തായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഫർലും സുന്നത്തുമായ കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവതരത്തിൽ നാം പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാം നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥന നിരതരാവുക ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ഇതിൻ്റെ ഔന്നത്യവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുമ ബാരിഖ് ലന ഫി റജബിൻ വ ഷാബാൻ അള്ളാഹുവെ റജബിലും ഷാബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മയുടെ വർധനവിനെ നൽകണമേ ഞങ്ങൾ നീ റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്ന് മുസ്തഫ എ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നമ്മളും ആ പ്രാർത്ഥനയും നിരന്തരമായി പതിവാക്കുക മറ്റു ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ റജബ് ഷാബാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ റമദാനു ഷെരീഫാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് സന്തോഷത്തോടെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഏതെങ്കിലും നോമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ആ നോമ്പുകൾ കലാ വീട്ടുക എന്ന കാര്യത്തെ ഗൗരവതരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മുദ്ദു കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫിതിയ കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ കഫാറത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ആ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ആ ബാധ്യതകളെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും കലാ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തീർത്ത് റമദാനിന് വേണ്ടി സജ്ജരാവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും അള്ളാഹു തീർത്തു തരികയും ദുനിയാവിലെയും നാളത്തെ ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മുമ്മിൻ സഹോദര